，帮我买份感冒药呗。谁感冒了？阿爽感冒了，我呢要去给他买感冒药，这不吗？刚接一电话，要传一个紧急文件给客户，帮我跑一趟。好吧。怎么了？如果阿爽师兄知道是我买的，会不会宁死不吃啊？那就等他吃完了再告诉他，他还能吐出来啊？怎么回事？各位师妹，求你买盒药，怎么买成这样？不关愚公师兄的事儿。好吧，好吧，那阿爽不是感冒了吗？本来是我去给阿爽买药的，完了我突然接了一个客户电话，让我发一个紧急文件，就让薇薇师妹帮我去买了。衣服。去哪儿啊？不加班了，回家。不是去小林家的路啊，去我家。你家？近一点。还有，不用担心会把我家弄脏。我这里很少来客人，你穿我的拖鞋。那你怎么办啊？在客厅等我。拖鞋只有一双，看来我是第一个来这儿的。下雨天，怎么不带伞就跑出去？冤枉！我出去的时候，雨都停了，谁知道回来的路上又下起来了。阿水难为你，你怎么告诉我？那，你多没面子啊！回去吗？才不啊！我觉得很有意思。而且阿爽师兄，应该
，队伍也改观了。微微，把湿衣服换下来，没穿过的。啊，打神的衬衫和裤子，不要。难道你要我穿过的？这衬衫没见你穿过呀，很小清新嘛。随便拿的。三嫂呢？你们两个不应该一起上班吗？今天周六。哎。而且，他感冒了。哼，巧了，阿爽也感冒了。这下雨天。回去吹了空调肯定会感冒呀，老三，你也注意点啊。嗯。老大。家属他生病了，对，有点感冒。愚公和我说了，说是为了帮我买药，还淋了大雨。差不多。其实我不是故意为难他，我只是觉得有的时候你这件事你不用解释什么，我把它交给愚公，愚公交给你，工作范畴内的事情。当然由你来决定。不过，最早我以为你是因为生理上的问题，所以排斥女性。后来发现，你或许只是对女性 IT 工作者有看法。在这点上，我希望微微能够改变你的看法。我吃过亏。人和人总是不同的，别一概而论。不过不着急，慢慢来。老大，你家属他，我是说，贝微微，他真的不一样。起床呀！今天是周六，我要睡懒觉。哦，那我先走了。今天公司加班，实习生都有双倍工资呢。三
什么事儿啊？那个，我最近不是在练锻造术吗？可是时间快来不及了。你今天休息在家，不如帮我练一下呗。锻造术？对呀、啊，我想送朋友一把最顶级的剑，可是现在上班时间来不及。如果你白天帮我练，晚上我回来再接着练，肯定就来不及了。好吧，好吧，你赶快上班去吧。爱死你了！回来给你带果汁啊。不能被儿媳看到，快点盖上，快点盖上！天哪，快点修，快点修，快点修，快点修！哎，好了吧，再来点。这么久才接电话，吵醒你了？因为不想接你电话。那现在是谁在跟我说话？我的游魂。身体怎么样？好点了吗？感觉还好。我要是感冒了，就都怪你。如果你昨天把我直接送回家，就不会感冒了。你家有舍友，不方便。肖总，你的上班时间到了，请专心当你的马农。再见。好想能看到你嘴角微笑。中午过来一起吃饭。抱歉，你的手机已欠费，短信未发送成功。默契发生在每个夏。重口味的蛋糕，不约而同哼上一段曲调，喜欢这样看你傻傻的笑，好想能这样就白头到老，最好从下。喂，微微，锻造书店的怎么样了？我提前下班了，但是要赶去一个朋友家里喂猫，暂时回不来。你问问记得帮我练啊。好，知道了，你放心吧，我这速度嗖嗖的。谢谢。嗯停车的，快点，动作快一点啊！哦，谢谢师傅。谁啊？你
你都穷到这个地步了。啊？你这件衣服的使用率也太高了吧！我这衣服同样的有好几件呢。呵呵呵，去咖啡洗澡吧。哎，是不是洗完我就能回去了？洗完再说。我是不是在自虐啊？明知道你是那样的人，还找你的舍友来喂猫？居然在线。跑来跑去干什么呢？连我上线都没注意。你是在练锻造术吗？微光，好像是二喜的徒弟吧？果然是他。我不是。二喜游戏里的朋友本来就少，这个，该不会是他要送礼物的那个吧？喜同学，还有什么吩咐啊？我是曹光。曹光，你怎么要二喜的手机啊？那个说来话长，二喜被我们家的猫给咬伤了。我现在跟他在医院，可是他怎么都不肯打狂犬疫苗。二喜伤得严重吗？伤口不大，但是流血了，针肯定是要打的。不过他这个人太轴了，我劝不动他。要不然你来一趟？你们在哪家医院？我马上过去。好。在那个蓝天社区医院。好。好像不热呀。晚上想吃什么？我带过去。你不用来了，儿媳被猫咬了，在医院呢，我去找他。那个医院，我接你们。好。
bon là-bas.什么时候出去的手机还？喂喂喂，上面给我看看。你的猫打过针吗？打过了呀，可是还是会有几率传染的。听话，打针。一千多啊，我两个月生活费呢，而且肯定不会有事的，我干嘛浪费这个钱呀？你好烦呐、啊！从我的债务里扣不就行了吗？唧唧歪歪的，像不像个男人？还把薇薇给叫来？什么欠债？就是上次我们拍毕业 DV 嘛，我们把 DV 机给弄坏了。啊，不是我们，是你 ，you just you。反正最后我们两个平摊嘛。他先把钱给垫了。然后还让我为猫还债，一千多少？已经还了两千了，还差三千呢。我这还有一点，要不我先给你还了吧？不用，薇薇。够了，谁让你们还钱了？曹光发什么神经啊？管他发什么神经，你跟我去把针打了，走。哎呀，不去，微微，听话，不去，不去，不去，走啊。微微，不是吧？为了让我打针，你把肖大神都惊动了。他不会在门口遇到曹光了吧？金丁香。哎呀，我突然想打针了。我也不知道二喜怎么跟曹光。你发烧了。刚刚电话里你的声音就不对，穿那么多也不觉得热。你不知道自己发烧了。我没觉得烫啊。终于醒了，这怎么回事啊？你针打完了？哎，你先别管我了，看看你还烧不烧？好像还是有点烫。你刚才晕倒了，把我和大神都吓坏了。还在烧，再睡一会儿。聪明伶俐，体温计呢？拿出来，再测一下。嗯，三十九度。怎么升这么快啊？明明之前都不烫了。知道教训别人不打针。自己呢？快去房间，躺好。我去倒杯水。
年轻痛我的一角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。不用担心我，我其实真的没觉得怎么难受。根据经验啊，都不用吃药，明天肯定好了。闭上眼睛，睡觉。你也早点回去吧。走吧，走吧，走的时候别忘记把门关好。那我走了。嗯。你不想吃药，晚上也许会烧得更厉害。我留一会儿。我好像好了。退烧了，我想过了，以后还是把你放身边带着。啊？你不是在游戏里很喜欢当我的跟班吗？继续当吧。可是，暗爽师兄给我的任务我还没完成呢。不理他了，我心疼了。手游有几款手机不适配，经过调整已经解决了这些问题，但是有两款机型可能是因为显卡的问题，隔一段时间会出现黑屏的现象。市面上这两款机型比较少，我在想，咱们是不是可以放弃掉？嗯，早上我跟风腾通话，发布会的时间会提前到九月底，如果还有其他问题，尽快解决。哦，经过一个多月的赶工，我们的 demo 初步已经完成了，不过还有些地方需要优化。比如打斗时，动作的流畅度，还有衔接方面。哎呦，我觉得没必要这么着急吧。咱们的这个动作的流畅和衔接已经超过其他游戏了。再说了，除了老三你这变态的眼神，谁能看得出来这么一丝丝丝的跳变呀、啊？反正我是绝对有信心拿下这个任务。就是，要不我们等优化之后再做。我来做吧。算了算了，还是我来吧。你呢也有自己的工作要做。不过老三，这个游戏是给所有人玩的，咱们这款游戏低端显卡带得起来吗？所以我打算进一步优化算法，在同等画质表现下，尽力压缩模型面数和贴图像素。哇，<笑>老三，你这个自虐的可是有点超凡脱俗了吧？你自己一个人做，原理不难，要时间很难，时间很紧。我回家做吧。一个多月的时间，也不是很紧。今天就先到这儿。对了，二爽，有一件事我想征求下你的意见。我最近手下有点人手不足。想跟你借调一下你手下的员工
。薇薇，你好啦！是啊，我恢复的快。起，明明是你家大神军师，温柔法。错了，是精神疗法。我今天啊，就可以看到大神他们的 demo 出版了。好好好。嗯祝你的女神形象。是，请用膳吧。我说的是女神，又不是女仆。你这叫人逢喜事精神乱呀。哎，你今天也去上班啊？去呀！我还准备领了工资之后，拍死你的曹光。嗯，早上我转账给你了。你呢？先还给曹光，然后呢，我就成为你最大的债主。赶快赚钱，我只剩六百块生活费了。喂喂喂喂，太好了！难道说我就是你的优乐美吗？我可不想碰你咱手心。嗯，以后这种事啊，早点说。啊，你太好了！哎，好了，你的债主就要被你勒死了，放手。三嫂，病好了吧？是啊，好多了。气色不错嘛。嗯，你来吧。啊，谢谢。哎呀，你终于算是熬出来了。老三呀，终于是把你给领养。师兄，你说话能不能不这么出神入化？哎呀，不要注意这些细节。给你准备的橙汁儿，每天多喝果汁，保证你美若天仙。老三呢，对你死心塌地的，你身体倍儿棒，吃嘛嘛香。你们两个长长久久。你万寿无疆，你可拉倒吧！哎呦，老三那什么呀，最毒老三心，你们不知道。我隐隐的感觉到，三嫂正在准备营收着更大的折磨。我屁啊！老三那什么，心疼了。对对对，我心疼了。大厂师兄，我还是会把你上次交代给我的工作完成的。啊，不，不用了，不用了。有始有终。不过，我还是觉得用后台程序更有效率。希望你认同我的想法。是，是，是这样的。我承认，我，我故意为难你。但是。你你为什么还要帮我买药呢？买个药又不是什么大事。三嫂啊，你就是太耿直了，你对他再稍微给点安慰，你就拿下了。我怎么会在这儿啊？那个那个，三嫂说她渴了，我就给她倒了点果汁。其实我一直都在忙，我特别难。我我我手机怎么不见了？我手。午休的时间到我办公室，利用休息时间，我给你介绍一下端游电梦的情况。好，这是电梦的美术风格展现，再试试技能设定。操作我还不太熟悉，再玩一次。这个动作真的好流畅，简直就像真人在拍武侠片一样。还有点欠缺，招式连接应该更自然一点。先吃饭吧。完全看不出来，你先吃，我再玩一会儿。哎，小姑娘要买什么？进来看看，我们新进的头花可漂亮了啊！
这个老板的表情怎么这么谄媚啊？我觉得有点像愚公师兄呢。他是原型。哎哎，不买就算了，别挡在这里影响我做生意。哎，这个 NPC 很智能啊。先吃饭。这个 NPC 的人工智能程度很高吗？怎么做到的？这是个深度行为术，很复杂，是我们的优势之一。我觉得这个游戏跟我玩过的其他游戏都不一样，特别的，特别的有生气。游戏里的每个 NPC 都好像活的一样，刚刚在游戏里的时候，就好像真的进入到一个新鲜的世界。哎，而且。都也特别过瘾，我刚刚试了一下轻功，招式那么多，衔接那么流畅，操作起来特别帅，简直可以用来直接拍电影了。目前这个 demo 比较小，主要展现战斗系统，以后还会有独立的生活玩家系统加上去。你是说，新游戏里会有独立的生活系统？嗯，和战斗系统完全独立的一套玩法。独立是什么意思？难道是说，玩家到了游戏里可以不练级打副本，只是种菜或者开店之类的？生活类玩家其实占据很大的市场，以往的端游，往往会把生活系统作为辅助，等于直接放弃了这类玩家。我们的端游会最大程度的模拟真实的世界，不仅仅有战斗，还有普通的生活。当然，如果玩家想两者接触也可以。你说的我都想玩了。端游的地图那么大，肯定很过瘾。以前我也玩过农场什么的，不过地图实在太小，玩几天就没意思了。不过现在的游戏，要么以战斗升级为主，生活类为辅；要么以生活养成为主，加一点点战斗，两者并行独立的并不多见。主要是因为引擎的关系，我们是自己写的引擎，可以跳出这些限制。这也是我为什么想让自己创业的因素。只有这样，才可以达成我对游戏设计的执念，也可以创造出我理想中的游戏世界。发什么呆？上车。而且将来在端游内测之前，生活系统的手游版就会先行上市。生活系统手游版，等到端游公测的时候，我们会在手游版上宣布 3D 端游家园的视频，并宣布端游游戏运行一段时间后，手游和端游会实现数据共通。哦，我明白了。如果我是手游玩家，就一定会去端游看看。你真是太狡猾了，简直是想把各种玩家都一网打尽嘛！哎呀，二喜，你的手怎么受伤了？啊，受伤了。你怎么那么敬业呀？受伤了还来上班？哎，我家有一瓶特别好的药酒，我们先带来给你吧。谢谢，药酒就不用了，我就是被猫咬了一下。哎呀，被小动物咬了，那一定要去医院，不然会得狂犬病的，很危险的。是什么猫啊？不会是野猫吧？最近我们家小区出现了很多野猫，二喜，以后你一定要小心啊，离它们远远的。哦，对了，我们家附近有一家宠物医院。哦，我还认识那边医生，还可以给你打折。啊，不用了，不用了，谢谢。我已经打过针了，我还有事，先走了。明天见。啊。李、啊、岩，你看，那个就是赵二喜。他是奔威舍友。嗯，真是物以类聚。这个赵二喜成天在公司招摇，说自己是少强哥的女朋友，他也不看看，少强哥怎么可能看上他？也不是没有可能啊，表哥本来就很花心。可
，反正我不管，我要教训教训他，让他好看。够了，娜娜，我带你来这是实习的，不是让你干这些事情的。你要再这样，那你走吧。哎，易然、啊，听到了没？以后不准打着我的旗号去欺负人家。易然，你是不是怕赵二喜去跟贝微微说，贝微微跟肖奈告状啊？我不是跟你说过了吗？我已经放弃小奈了，以后不准提他。好，我知道了。那我们晚上一起吃饭。不了，你自己去吃吧。哎，依然，那这个视频还有什么意义啊？是便宜了贝贝。请坐。嗯。请问您需要点点什么？我还有一个朋友，等一下吧。好的。孟小姐。你的舅舅，真意科技的甄总，在找你。总是要做那么多错事，才发现自己原来真的很蠢。在他眼里，我大概跟小丑一样吧。请坐，谢谢。啊，我亲爱的小表妹，怎么想起找哥吃饭了？那小跟班怎么来？怎么了？表妹找表哥吃饭不行啊？今天我请客，你随便点。你怎么了？是不开心啊？没什么，就是突然想起以前自己特别蠢。而且，人家只不过是想好心提醒我，帮助我一下，我还误以为人家是喜欢我，真是太可笑了。到底怎么了？是不是因为那个肖奈啊？我爸最近因为他焦头烂额的，听说他们公司跟母公司竞争新嵌的游魂的开发权，真是看不出来呀，还真有两把刷子。我以前还说要帮他。真是傻，怪不得人家看不上我。哥，我跟你说，他人真的很好。以前呢，我可能只是喜欢他的外表和光环，但是现在，我却更喜欢他的为人。真够傻，那就去争取啊！不行，他现在对他的女朋友挺好的。我觉得我还是不要再去打扰他们了。真是没出息！男人女人就是不一样。要是换做我，我看上了谁，我会千方百计的把他抢回来的。你不是有女朋友吗？还说这种话？还有，公司现在也闹得沸沸扬扬的，你自己注意一下。哎，好了好了，没跟你舅舅似的。今天还是哥请，开心点啊。嗯、Waiter。我觉得家园系统还可以再加点东西，尤其是家庭和家庭之间的互动。这首曲子怎么样？肖先生，你到底有没有在听我说的话呀？嗯，想法成熟了写报告给我。
何要我，再下来讨回公道。你。真的是第一次谈恋爱啊！嗯，那你也太熟练了。看到你就无师自通了下午还去吗？不去。实习生又没有工资，周末我要休息。嗯、那你看家吧，别去小林那儿了。让我看家，这里又不是我家。零售系统的新鲜玩法。对啊，好多天没喂我的小老虎了。对不起，最近太忙了，都把你给忘了。哎，不过大神的老虎应该也好久没喂了吧？我去收购点食物，你就留在这乖乖看家，不要乱跑哦。这句话怎么有点耳熟啊？那你看家吧，别去小林那儿了。蝶梦，微微，微微，你上线了。妮妮，你也在，好巧啊，好久没看到你了。嗯，工作太忙了。微微，你还说蝶梦，你自己也好久不来了。好吧，我也是工作太忙了，我最近在实习呢。看来就我是仙人，哎，难得咱们三个能聚在一起，一起去下个副本怎么样？好啊，我好久没玩了，操作可能有点生疏了。没事儿，那先来个难度一般的热热身，反正有微微在，肯定能过了。小心！两个月没来，我竟然连 BOSS 都不会打了。我去 NPC 那儿修下装备。蝶梦帮主最近心情不好呢，怎么了？可能刚刚回到帮里不习惯吧。这两个月帮里的老人走了不少，来了很多新人。都把小雨幺幺当神似的，好多人都不认识蝶梦帮主、啊。战天下没把帮主的位子还给他？没有，
，而且现在蝶梦帮主的等级修为也都没有战天下高了。小雨青青也还在帮里，这个女人真是讨厌。要不是舍不得帮派，我早就走了。蝶梦和战天下和好了。我问过蝶梦帮主，他说他前阵子生病，战天下一直照顾他，他就心软了。哎，不说了，蝶梦回来了。还打吗？算了，我这边网络也不太好，老是掉线。我们坐着聊聊天吧。微微，你刚刚说你在实习，在哪里实习、啊？在帝都。你好认真啊！暑假还跑回学校实习，算是吧。微微，你在帝都。嗯，你现在有空吗？不如出来一起喝个下午茶吧。去吧去吧，真羡慕你们在一个城市。要是我也在帝都就好了。好啊，那我们在哪里见呢？你是不是在学院区？是啊，学院路那边有家叫 Red 的咖啡厅，我们约在那儿好吗？好啊，我穿墨绿色长裙，白色上衣，手机号码是幺九六。聊天工具吗？这样方便。这很吓人，好不好？忽然想起来，亲戚家的别墅空着。啊？他家有游泳池，要不要去游泳？我觉得夫人有必要强身健体。说肖娜游泳比篮球更强哎，也不知道游泳比赛是什么样子的。要。你会游泳吗？不会啊，但我会旁观。一会儿我要跟蝶梦见个面。蝶梦未醒。是啊，他约我见面聊天，就在学院路那个叫 Red 的咖啡厅，喝个下午茶，不会很久的。到时候我直接带你去游泳。对了，你把我的泳衣带上，在卧室衣橱下面。泳衣。微微。知道了。大家已经连续加班两天了。今天早点回去休息一下，放松一下，更有效率。这是什么情况？哎，是真的，好啊，真的假的？太好了，这么好的事儿，强制性的。啊！好啊，好啊，好啊！好啊，好啊！天浩，我们去吃那家可燃妹吧，看你能不能喝一。
来，老大，你今儿干嘛去？游泳。带我一起去呗。不方便。哦，不方便是吧？那我走了，拜拜。不方便，拜拜，老大。衬衫，墨绿色长裙。你好，嗯，你是芦苇微微。你好，蝶梦。你真的是芦苇微微吗？是啊。啊，不好意思。我没想到你这人这么漂亮，哎，请坐，请坐。嗯，嗯，你要喝点什么吗？哎，服务员，你好，请问需要点什么？嗯，奶茶就好。好的，请稍等。微微，我真的没想到你这人这么漂亮。真是太让我意外了，小雨家族那帮人还成天造谣，说你不是丑就是人妖。他们要见到了你真人，一定无地自容。还有那个真水无香，什么眼光啊？他要见到你真人，一定后悔死了。蝶梦，我们不谈别人了。你看我，好不容易见一次面。跟你说这些陈年旧事，都弄得你不高兴了吧？我不会不高兴。他对于我来说，跟其他陌生人一样。你能这么看得开，真好。那像我，总是放不开。之前因为小雨青青，我都准备结束和战天下的恋情，可是。他突然又对我很好。那段时间我生病了，他就忙前忙后，一直陪着我，照顾我。所以我又和他和好了。那挺好的呀，我也为你们感到高兴呢。并不是你想的那样，我也是现在才知道。这变了质的感情，和变了质的东西，是一个意思。不能留，只能扔。虽然我们重归于好了，可是那种感觉再也回不去了。他觉得我能原谅他一次，就可以原谅他第二次、第三次，所以他就越来越过分。微微，真的觉得好累。迪梦，别难过了。和你聊了聊，我觉得心里好受多了。要不晚上我们一起吃个饭吧，怎么样？啊、uh, ，不好意思，晚上我约了人学游泳。啊、uh, ，和男朋友？像你这样的大美女，男朋友
一定对你死心塌地的吧？呃，既然你约了人，我就不耽误你了。你先走吧，我在这儿再坐一会儿。今天我买单。呃，不用不用，我自己来就好了。跟我客气什么呀？我都已经上班了，你还是学生呢，没事的。好，那谢谢你。下次有机会我请客。结束了，好，我一会儿就到。那我在咖啡厅门口等你。嗯，你有一买的吗？嗯、呃，等我一起去买。那就一起去买吧，我已经看到你了。你别过来，这附近有个商场，我自己去买。是要买泳衣吗？嗯、哦。哎呀，看你身材这么好，这款特别适合你。<笑>不用了，谢谢。买好了。速度很快，不赶不快。泳衣虽然买好了，但是也不一定要穿啊。反正我就不下水，你还能拉我下去啊？可以拿手机拍照，我的计划简直完美无缺。怎么拿到这条？这条怎么了？有什么问题吗？这条是我拿到校级联赛的游泳冠军后，姑姑送的，我从来没穿过。不喜欢吗？我倒无所谓，只是没想到，原来，微微你喜欢这种款式。
说围观的吗？怎么进来换了呀？饭点了，有没有时间一起出来吃个饭吧？听说有一家牛排很不错的。哦，可能不行哎，我一会儿约了人下副本，还得有一会儿。和谁啊？没谁，就是帮你那些人吧。哎，我是帮主嘛，总得信任点个人事件，你说是不是？好吧。打了这么半天都没帮我打到冰玉雪山。好了好了，待会儿再刷一次吧。这还差不多，不过蝶梦姐知道了会不会生气啊？没关系，都是一个帮的。你们几个女孩子可能打不过我，作为帮主也不能不管。要下副本，要不要我来帮忙啊？蝶梦，你怎么来了？我不该来。这不是说帮帮里的人下副本吗？我这个前帮主也来看看，看看能不能帮上点什么。蝶梦姐肯帮忙最好啦。下个副本吧，像天下说的，你们几个女孩子可能打不过，我帮个忙也没什么。不过我今天可算是开了眼界了。什么？我今天见到芦苇微微了。你见了芦苇微微？是啊，真人绝对惊艳。要是他肯参加真人秀，恐怕……芦苇微微？怎么可能？哼哼，爱信不信。说芦苇微微是美女，小凤，全服都知道她是丑女，好不好？就是，她说这种谎有什么意义啊？神经病嘛！哎，你说蝶梦姐是不是误会我们什么了呀？误会个头，她就是嫉妒天下对我关心吧？青青，嗯，你跟詹天下到底什么关系啊？什么什么关系啊？我们是清白的，她就是帮我打打怪、刷刷装备什么的。就蝶梦当他是个宝，我才看不上他呢。嗨，他是怕没人要吧？哎，对了，幺幺，嗯，上次真水不是说芦苇微微在他们家公司实习吗？嗯，蝶梦骗人的时候肯定没想到这个 bug。哎，幺幺，你让真水带我们到他们家公司去看看呗，我们去看看芦苇微微到底长什么样子。这样不太好吧？我怕真水会多心呐。有什么不好啊？就凭你们的关系去他们公司参观一下，很正常啊。就是，真水就该带你去，要不他就是对你不认真。嗯，那我去找他说说看。可以吗？嗯。来。哎，少翔、嗯，你最近工作是不是很辛苦啊？啊，还好啊，也没有什么大事儿，都是些琐碎的事情。哎，要是我能帮你就好了。哎，你什么时候带我去你工作的地方看一下？你干嘛想去我公司啊？我们都交往这么久了，你都没有带我去你工作地方看一下。
行不行嘛，我就去看一看。我要是老板，我肯定带你去。但公司是我爸的，我也不能随便做主啊。我就去看两眼，正好可以多了解你一下，然后还可以知道你和什么样的人打交道，好不好嘛？雨瑶。好好好，我安排一下，行了吧？真的，太好了。吃饭吧。郑经理好。我感觉像少东家的正牌女友呢。正牌女友，挽着手进公司的呢。那之前总务部那个怎么回事啊？谁知道呢？郑总好。哇，好大，好厉害。他们三个怎么也跟来了？嗯，他们硬要跟，我也没有办法。我是不是做错了呀？没有了，没事。这谁？你们家真的好有钱哦！还好了，你在这坐一下，晚上带你们吃大餐。嗯，呃，上次你不是说卢薇薇也在你们家公司吗？在啊。我们能不能去看看她长什么样子啊？不好吧？我不想让他知道我是真水。<笑>我们当然也不会告诉他了，我们就是去看看他长什么样子。哎呀，你不要老是麻烦真水嘛。没事，不麻烦。那就给你们看看，别多嘴啊。好。哎，你。哦，记得你是人事部负责实习生的。是郑经理，请问你有什么吩咐吗？我记得让你录取一个实习生叫赵二喜，你把他叫过来招待一下客人。好。伟爸，对我就带几个朋友来公司看一看。好，我现在就过去。我爸叫我过去。等一下再回来。好，那我们就在这里等你啊。好。刘洋，陈水家真的好有钱哦，这么大的公司，我刚上午查了一下，还是上市的呢。洋洋，你夫妻真好，赚到了。哎呦，我跟陈水在一起不是为了这个。哎，郑经理不在啊？哦，他爸爸找他有事儿。啊，这是我们公司的赵二喜。刚才啊，甄经理吩咐让他过来招呼客人。二喜啊，你先在这儿招呼客人，我还有事儿，先走了啊。好，好。你们好，甄经理叫我来招呼你们，有什么需要的尽管跟我提。就长这样。哦、嗯。我们都是甄经理的朋友，这样吧，先去给我们倒几杯咖啡，我们在这儿等他。稍等。这就是蝶梦说的大美女啊，简直笑死了，好不好？这吹牛吹的也太离谱了吧！真想给她拍个照片，在大家面前戳穿蝶梦。哎，不行啊，这样真水会生气的。知道了，知道了，我也就是说说而已。不过真水也真是可怜，钱霞女长那么丑，就算现在的老婆再漂亮，说起来也算是一个污点啊。<笑>你们的咖啡。哎，发生
手机给我，给我呀！啊啊、老娘的心结呀！是经理的客人又不能发飙，人。真是不好意思啊，我太不小心了。哦，没事没事，那你再给我倒一杯吧。我忍。好的。我的咖啡也凉了，你帮我换一杯吧。哦，好。我的耳钉是不是掉到沙发下边去了？这可怎么办呀？啊，是昨天刚买的那个三千块一对的吗？嗯，你能不能帮我剪一剪啊？我们的衣服都不太方便。哦，好。你是什么样的呀？是大西地黑珍珠，特别贵。充电器。少祥，刚刚青青不小心把咖啡洒到洛微微脚上了，你说他不会生气吧？我刚看他那个样子，好可怕呀！我还以为他会像网游里那样打我呢。怕什么？他现在只是公司的小职员，怎么敢跟你发脾气啊？嗯，你就知道你会保护我的。晚上带你去吃饭，乖乖的。走了，拜拜。拜拜连梦果然在说谎，可惜我们还不能拆穿他。谁说不能？瑶瑶，我有一个主意，我们让战天下组织一个帮派见面大会，让蝶梦把卢薇薇也叫上。他不是说卢薇薇是个美女吗？到时候大家一看，这次找大家来呢，是想跟大家商量一件事情。什么事啊？咱们帮也成立很久了，但是成员之间的互动不是很足，所以我提议啊，我们举行一次地区性的帮派见面会。你是说？玩家聚会，嗯，大家觉得怎么样？这个想法挺好。哎，我觉得特别好，不错，不错，真的，这是。我觉得很好啊，大家一起吃吃饭，唱唱歌。如果能够找到一个网吧，大家同时上线打游戏，或者在游戏里做一个庆祝活动，肯定很有趣。这么一说，我好期待呀、啊。好是好，可是在哪儿聚呀、啊？大家五湖四海的，又不在一个地方。咱们的服务器叫帝都风云。那么大部分人都在帝都吧，咱们第一次就办在帝都怎么样？好啊，我在帝都，就办在帝都。哇，好期待啊！我也在帝都，早就希望帮里边组织这样的活动了，太好了。哎，帮主。
就这么愉快的决定吧。哎，可是我不在，真羡慕你们这些帝都的。听起来感觉蛮好玩的。真水，我们要不要去参加啊？行啊，挺有意思的。可是，这么多人呢？怕什么？你又不是见不得人。听你的，嗯，我觉得天下的建议非常好。为了表示支持，这次见面会的费用都由我来出。哇，哇，镇水，你可真土豪啊！海鲜大餐也请吗？没问题。好，既然大家都有兴趣，那我们就好好的计划一下。哎，丁猛，你上次不是见了芦苇微微吗？把他也一块叫来。芦苇，对啊，之前跟他误会挺多的，正好大家一起吃个饭，把误会解了。对啊，如果他能出来的话，就太好了。大家之前虽然在游戏里闹过矛盾，但是游戏是游戏，现实是现实嘛。上次蝶梦姐不是还说芦苇长得很漂亮吗？我很好奇哦。<笑>真的吗？芦苇是美女，不是说是人妖吗？求聚会，求拍照啊！<笑>蝴蝶公主，这个伟大的任务就交给你了。可是芦苇她不喜欢这种局，她应该不会来的。蝶梦姐，上次你不是还说见过芦苇的吗？她应该不会怕见我们这些朋友的吧？难道你上次说的话？好，芦苇那边我会去跟她说，她应该会给我这个面子的。好，就这么定了。我们商量一下时间吧。你们以为我不知道这是你们的安排吗？到时候不知道谁没脸。不过，芦苇的性格，估计只能。还是不方便，帮我接一下。好，难道是广告啊？喂，这是我妈的电话。教授好，那个肖奈开车不方便，我帮他接一下，我现在就还给他。你们那有信号了？是，刚刚从山里出来。哎，那个被被你骗来的小姑娘在你身边呢。嗯，她到公司实习，我们刚下班，先送她回去。啊，哎呀，刚才真是把我吓一跳啊！没跟她聊两句，不过听这声音啊，是个好姑娘。你可别欺负人家。啊。看情况。什么看情况？不过要是欺负了，也一定要负责任啊。妈，我开的免提。小奶，贝薇薇同学，有空到我们家来玩啊？就这样吧。我觉得你接一个电话，三个人都恨你了。我讲，我这方面的实力一向很强。不是在夸你，还有，为什么你来电都不显示名字啊？记得住。雪滴在我的外套，思念浸透我的一
酒，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草。对母命，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。造型也太出其不意了，什么黑无常呀？这是黑面膜。哎呀，我不想活！我刚刚敷上，我要让它吸走我今天的黑能量。什么黑能量啊？怎么了？今天少东家的女朋友们来了，我算是开了眼了。女朋友们，反正是一帮女的，长得都一样，穿的也都一样，但这不是重点，重点是。我堂堂一届高能实习生啊，今天被他们当丫鬟一样的给使唤了，我的白球鞋还被他们泼了咖啡，洗了一晚上都没洗掉，啊，不想活！哎呀，好了好了，儿媳，你受委屈了，来来来，我给你按摩按摩，消消气儿啊，这儿，嗯，这儿，嗯、啊，说他。对了，薇薇，我有一件很重要的事，差点忘了跟你说了，噔噔噔噔。经过我日以继夜、艰苦奋斗，我欢天喜地的锻造术，终于成功升至满级了。这是一个普天同庆的大喜事，真的是太好了！我终于可以不用听你魔音串儿，不用随时被你召唤帮你练了。啊，嗯，那个我做的那把剑，还缺一个材料，我实在是打不过。啊，喂喂喂喂！看在我今天心灵受了巨大创伤的份上，电脑拿来。喂喂，你去哪？这下材料齐了，应该可以了。你再去铁匠铺试试。嗯，见证历史的时刻就要来了。看我的。喂喂，怎么了？我紧张。接下来要用紫禁瓶重塑装备属性，拼的就是运气和人品啊。帮我点吧，这不好吧？你要送给朋友的礼物，我帮你按下这关键的一步，不太好吧？你看我这小手指，还有点小伤疤，万一我这一下按下去，弄出个血光之灾，见毁人亡。而且今天晚上明显你在走狗屎运啊！那么难刷的材料，一下都被你刷出来了。这个。那我点啦。啊！二喜二喜，真的是最顶级的剑！天哪，我真的是走了狗屎运了！哎呀，你说没有你，我可怎么办呀？低调低调。好了，现在可以在剑上撰写文字，留下心声。你来吧。嗯，微微，有点露骨，能不能？等等等，我什么都看不到。
欢喜，陛下，你好了没啊？我再欣赏一眼。啊，蝶梦啊，嗯，我想问你，明天有没有空，我们一起吃个饭吧？明天吗？嗯，明天你有空吗？应该可以。那太好了，回头我把时间和地址短信发给你。好，那明天见了。明天见，拜拜。嗯、有人约你啊？游戏里的一个朋友。你最近不是每天都要跟大神去游泳一个小时吗？那你晚上去跟别人吃饭，大神会不会有意见呀？他有没有意见，一点都不重要。呵呵，啊、呵呵什么呀？武器练好了就过河拆桥是不是？喂喂，嗯，你是不是就是不想去跟大神游泳，所以才答应别人吃饭，答应那么的爽快呀？每天鼻血流的太多，有点吃不消哟。嘘，聪明的人死得快，懂吗？懂懂懂懂懂了。其实大鱼大肉吃多了，我得缓一缓。哎呀，你又是我！哎呀，我错了，没办法，我也是耳濡目染嘛。哼，你还染？你有没有玩？你没玩，没玩，没玩，耳濡目染。哎呀，微微都见了两个网友，其中一个还是大神这种水准的。不知道微光是什么样子呢？我怎么能想到那个倒霉蛋呢？虽然都是光，可人家微光是大阳光。至于那个草光。很可爱，只是旁边某人的大脸有点破坏构图
你好，请问你们谁点餐？啊 ，K O 师兄，你点餐吧。不用了，挂了。哎，文文师妹，我怎么发现你好像从来没有叫过我好师兄呀、啊？我要是这么叫你，大神会灭了我的。为啥？好师兄。好师兄，好师兄，好师兄！哎，算了算了算了算了，别这么叫了，这么叫完之后，大神不会灭你，只会灭了我。好险好险，差点丢了小命。我点我点，安慰一下我这小的心灵。哎，发没发现？老三自从有了三嫂以后，就变得非常的娇嫩。以前中午来不及吃饭，也就是包子酒、白开水。你再看现在，看什么都有，真是无微不至啊！以前他只吃包子、喝开水，好吃啊，忙起来连包子都没有。嗯，你就呦呦呦，看看微微师妹一脸心疼的表情。是啊，我发现他对吃的真的不挑，居然让我帮他带炒饭，那营养多不全面啊！以后。大神的均衡营养就交给我了，哎，一会儿再配个爱心果汁，有吃又有喝的，均衡营养百分百 ，OK 啦。啊，救命啊！闪瞎我的双眼。嗨，想当初啊，我也有段真挚的网恋摆在我的眼前，可是当时我没有珍惜呀、啊。现在想想，还真是追悔莫及呀、啊。好师兄，网恋是不对的。那你跟肖代什么情况啊？嗯，我们是网上相识，现实相知，然后你那段跟谁啊？说来听听。嗨，我那段啊，不是《倩女幽魂》里的。我在玩《倩女幽魂》之前呢，玩了一个游戏，叫做《幻想星球》。嗨，我玩的是天一。我知道这个游戏，但是好像天一只有女性玩家。你玩女号啊？嗯哼。当时那个游戏里面呢，只有这个人物设定符合我的审美。然后呢，我的很多朋友都结识了侠侣，我就也想啊，也想找个侠侣。一般都是男女结成侠侣，师兄你的是女号，难道你要找男性玩家？错、啊，我要找的呀是妖人。这也行？那当然了，那个游戏里面有一个男性角色叫做花剑。设定的非常的女性化，这一般的男孩啊都不会玩，反而呢很受女孩喜欢。我当时就想啊，我去找一个花剑，我还特意找了一个名字很诗意，一看就是女孩的，叫手可摘星辰。这个名字听起来很豪迈，很有气势啊，为什么一定是女的？我，我当时也想啊。只有女孩子才会想摘星星嘛。当时我还为了表示我的深度，特意没问他这个性别的问题。结果后来知道了，他是妖人中的人妖。哎呀，好复杂！那到底是男还是女啊？人家是纯爷们儿。然后呢？后来就没后来了呀。自从我知道他是个男的之后啊，我我就再也没敢碰那个游戏过。美人师兄，你居然指责别人，其实你就是假扮女玩家，欺骗别人感情，还始乱终弃的渣男。我不是渣男，我我最开始的目的我是很单纯的。你所在的服务器是不是叫长安月下？你怎么知道的？因为我就是收口摘星辰。电闪雷鸣太可怕了
，眼神对阵好激烈啊！这简直就是缘分呐、啊！嗯，绝对是孽缘。师妹，师哥，我回公司吧。嗯肖总，你让我带的炒饭没有了，我就随便带了一些蔬菜牛肉米饭什么的，你不介意吧？嗯，随便吧。麻烦贝小姐再帮我倒杯水。早有准备，给。大神，请慢用。今天怎么这么贤惠啊？贤惠。乃无本性也。晚上不能和你一起吃饭了，蝶梦约了我，上次他请客，这次我请回来。是这样吗？我还以为你逃避陪我去游泳。你想多了，小泽。既然如此，咱明天去。行了，去赴约吧。不过晚上有雷阵雨，不准淋雨，听到了吗？嗯，子密，那别忘了喝我带给你的爱心果汁。拜拜大小姐，上车吧虽然看过照片，但真的没认出来。嗯，幺幺，你比照片更好看。好了，大家差不多到齐了。今天我请客，大家随便点。呃，服务员，菜单，我们就不跟土豪客气了啊。哎，芦苇微微怎么还没来呢？蝶梦姐，她什么时候来呀、啊？不会是
不来了吧？他一向言而有信，肯定会来的。我们很期待呢。高档的地方，我带的钱不会不够吧？哎，不管了，大不了这大神过来救场。救菊轩，听上去怎么像个包间的名字啊？他已经到了。啊，芦苇微微，到了。哪儿呢？来了。哪个？蝶梦姐说，芦苇微微可是一名美女，哎。好想看看她到底长什么样子。对啊，蝶梦姐，那芦苇微微有没有妖妖漂亮呀、啊？来了不就知道了？当然没妖妖漂亮了，妖妖可是全服第一美女。好啦，不要这么夸张了，什么人都拿来跟我比。好好好，不比不比，我们妖妖哪是一般女孩能比得了的呀？如果不是你，天下就不会认识小雨青青。我和天下。也不会落得今天的下场。也该让你了解一下我的痛苦，看你还笑不笑得出来。小姐这边请。哎，来了来了，人来了啊！开玩笑呢，这也算美女啊？是吧？小姐里边请。那个，给你留了个座，在那儿，我们过去坐吧。我是芦苇微微，怎么可能？你骗人！就是，说谎也不打草稿。我们这些人都是见过芦苇微微的，根本不是你这个样子。你们见过芦苇微微？当然，真正的芦苇微微在真水的公司打工，不仅人长得很一般，就连衣着品味也很差，一身的格子衬衫，标准的一个 IT 女。你是谁？为什么要假扮芦苇微微？哦，我知道了，芦苇微微不敢见我们，所以花钱让你来的吧？格子衬衫。今天少东家的女朋友们来了，我算是开了眼了。女朋友们，反正是一帮女的，长得都一样，穿的也都一样，但这不是重点，重点是。我堂堂一届高能实习生啊，今天被他们当丫鬟一样的给使唤了。我的白球鞋还被他们破了咖啡，洗了一晚上都没洗掉。啊，不要火了！原来就是他们折腾二喜，太过分了！我要帮二喜讨回公道。我不知道
你们说的是哪个？游戏里，肖像的名字有很多。你们以前不是也有个小号，叫卢伟伟伟吗？而且，就算他真的叫卢伟微微，也可能是别的服的。怎么可能那么巧？你肯定是假的。你们不信？你们谁带了电脑？啊，我带了。我也带了。对呀、啊，用电脑登录一下，不就可以证明身份了吗？那怎么就能证明身份了？真要是冒充，肯定连账号都有吧？账号可以冒充，操作可冒充不了。要不这样吧，我和你们四个人 PK， 如果连赢四场，是不是可以证明我就是卢伟微微了 ？PK。怎么，不敢吗？挺好的呀 ，PK 一下。芦苇微微的操作可不是谁都能冒充的。是啊是啊，不然都不知道相信谁了。PK 就 PK， 谁怕谁呀？何必打打杀杀？这种网游聚会 PK 才有意思啊！说好四场就是四场，怎么不敢打了？啊，我看还是算了吧，应该是我们弄错了，就算给我个面子。今天大家聚会嘛，何必搞得火药味这么重呢？你是谁啊？我是深水无香。是你呀、啊，那这样，你带他打，也可以。我怎么能欺负你一个女生啊？那就别废话，开始吧。好惨啊！芦苇微微钓他玩呢，不打死，简直跟猫捉老鼠似的。喂，芦苇微微，你要 PK 就 PK， 这样捉弄人算什么意思啊？这样捉弄人有没有意思？你们应该最清楚吧？你什么意思啊？没什么意思，刚刚打了三场有点累，所以想休息一下。慢慢打，真是，这
真水。哦，啊，游戏嘛，别太认真玩玩而已嘛。就是呀、啊，幺幺，大家玩玩而已嘛，认真你就输了。怎么样？现在可以证明，我就是芦苇微微了吧？证明了，证明了，微微你太棒了！真的想不到，芦苇微微不仅不是传闻中的人妖，还是这么大一个美女。哎，你以前可太低调了啊！本来吧，我觉得这小雨幺幺哎，还蛮漂亮的。嗯、是呀，可是这芦苇一来，我就感觉她简直就不存在了一样。就是，幺幺现在都成了背景板了、啊。大家现在都没有疑问了吧？我们本来就是来聚会的，又不是来怀疑谁的。幺幺、青青啊，你们俩什么都好，就是疑心病太重。微微，咱们过去坐，大家也都回去坐吧。老关，太棒了！呃，芦苇啊，我是战天下啊。呃，之前呢，咱们在游戏里面有点误会啊，但是既然咱们今天都已经见面了，我觉得就把以前游戏里那些事儿给忘了。当然了。哎、呃，这几位我就不用给你介绍了，你们刚刚已经不打不相识过了啊。芦苇，你还和真是和游戏里一样强悍呢。你也是。啊。既然大家都认识了，我们就开始吧。服务员，啊，可以上菜了。再加一只东星斑，两只奥龙。好的。太贵了吧？振水，你太有钱了。啊，没有，大家开心嘛。要不是真水，咱们今天怎么能来这儿吃？随便哪个菜都是三位数。是啊，真水一向大方，走到哪里都要请客的。微微，你这条裙子真好看，花多少钱买的？随便买的，忘记了。啊。哎，微微，怎么称呼你啊？叫我芦苇就好了。哦。微微，我记得你也是学生啊，你是哪个学校的？我们学校的饭很好吃。庆大的牌子，北里的饭，北外的姑娘，北航的汉。原来你是北里的呀，学什么的呀？计算机。哎，我也是北里计算机的呀，可是我怎么没见过你呢？这么不巧啊，想误导一下他们，正好被撞上了。<笑>现在很多职业女性啊，都爱说自己是大学生。你一个女孩子，怎么能有这么肮脏的思想？你是哪个分部的？啊，全山分局。大三，你才能搬到本部吧？原来你是本部的师姐呀、啊，怪不得我没见过你。可是你看起来一点也不比我大。去旁边 KTV 唱歌，淋不着雨。唱歌去，哎，这个这个我同意，这个我同意，这个喝一杯，我特别喜欢唱歌。喝一杯，喝一杯。我唱歌必须的，特别好。喂，雨太大了，我来接你。嗯，那你现在过来吧。
男朋友啊？嗯。哎，微微，你怎么这么急着走啊？待会儿结束了，我们准备去 KTV， 你也一起来嘛？是啊，我还想听听大美女的歌声。哎，对啊，男朋友也可以一起来。嗯，难得见一次，这么早就走了。对啊，不了，我就不去了，晚上还有点事情。服务员，买单。好的，请稍等。去唱歌吧，不用陪我。那怎么行呢？让大美女一个人在雨里等男朋友，不合适吧？就是啊。对呀、啊。他马上就过来了，没关系的。唱歌嘛，多唱一首，少唱一首的都不碍事儿的。老师，我看呐，你们就是想等着看看大美女的男朋友长什么样吧？哎，我猜不只是我一个人想看吧？啊？<笑>我倒想看看卢伟微微的男朋友，到底长什么样？真水又帅又有钱，家里又是上市公司，在男朋友这一项上，我们悠悠肯定赢是他。哇！嗯，你们慢慢玩，我先走一步了。哎，微微，要不就剩你男朋友一块儿，毕竟机会也挺难得的。不了，他性格比较内向，不喜欢见生人。只要他愿意和我在一起，我不会在意这些。没想到你演技居然这么好，刚刚小雨青青是想挑拨离间，让你甩了我吧？没想到你却表现出一副，就算我胡杏出墙，你也无怨无悔的样子。大师，就是大师。哎，如果我真的胡杏出墙，你真的不介意吗？不介意。我以为你会砍树枝呢。嗯、最多，你出墙一寸，我挪墙一寸。
你出一尺，我挪一丈。